Y para conocer qué podemos esperar durante las próximas horas en cuanto a las condiciones del tiempo, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe, Walter. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente informamos las condiciones del tiempo previstas para este 12 de julio del 2021 y es que justamente amanecemos con cielos con poca nausea en el territorio nacional, pero anoche sí se generaron lluvias importantes en el país. Aún esta masa continúa cerca de la región centroamericana y ayer generó lluvias importantes principalmente de la zona centro hacia el occidente del país. Tal es el caso que en la zona costera eh, sobre Cajutla hasta los 104 milímetros de lluvia, eso generó inclusive la lluvia intensa con caída de algunos árboles en esa región, inundaciones urbanas en varios puntos. Ahora bien, lo que tenemos sobre el país es la salida de esa onda tropical que el día de ayer generó lluvias en el territorio nacional, que aún para este día se ven algunas condiciones de lluvia. Mañana muy probablemente esta segunda onda tropical va a generar influencia sobre el país y se ven nuevamente lluvias intensas en el territorio. Pero para este día estamos esperando que las condiciones sean más aisladas y principalmente hacia la costa del occidente del país, un poco más hacia el norte y los alrededores de la cordillera volcánica que presenten alguna condición por acumulación de humedad y humedad dejada por la onda tropical del día de ayer. Ahora bien, Continuamos con temperaturas cálidas sobre el país, alcanzando los 32 grados sobre la zona centro, el occidente los 32 a 35 grados y la zona oriental alcanzando los 36 a 35 grados en horas de la noche que tenemos un ambiente más fresco sobre la región, alcanza hasta los 20 grados en el occidente, la zona centro igualmente los 20 grados y el oriente del país los 23 grados. Informamos que continuamos vigilando muy de cerca un disturbio tropical que se ha formado frente a las costas de México. Este tiene 30% de posibilidad de poderse convertir en un sistema importante para los próximos dos días y precisamente podría modular las condiciones del tiempo en el país. Estaremos informando oportunamente acá te recomendaciones de protección civil y de los diferentes cuerpos de seguridad. Esto es lo que tenemos en cuanto al tiempo para este día. Gracias, Walter. Muy buenas tardes.